খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চায় অন্যতম বাতিঘর তার উদ্যোগে ও সম্পাদনায় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত তিন খণ্ডের হিস্ট্রি অব বেঙ্গল ও বাংলাপিডিয়ার বহু খণ্ড এদেশের বিদ্যাচর্চায় নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সাবেক এই শিক্ষক তার জীবনে নানান ঘটনা নিয়ে আজ মুখোমুখি হয়েছে স্টার ইনসাইটসের সাথে আমার জন্ম হল ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার থানাকান্তি গ্রাম এলো আমার জন্মস্থান এবং গড়ে ওঠার প্রাথমিক স্তর ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত আমি গ্রামেই ছিলাম আমাদের গ্রামেই স্কুল ছিল গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলাম বাইরে শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছে আমার নয় বছর বয়সে এবং শিক্ষাটা শুরু হয়েছে মাদ্রাসা তো আমাদের ফ্যামিলি ছিল মৌলবি গোষ্ঠী এরা ধর্মের উপর চলত ধর্মভিত্তিক ফ্যামিলি তো আমিও আমাকেও নিয়েছে যদিও আমি ধর্ম খুব একটা পছন্দ করতাম না আমাকে মারধর করে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়েছে আমাদের মাদ্রাসাও আমাদের গ্রামের নেক্সট ডোর তো মাদ্রাসা শেষ করলাম মাদ্রাসা শেষ করে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে হাই স্কুলে চলে গেলাম কোন কোথায় গেলাম এটা গ্রাম পরিবারকে জানানো হয়নি তো আমি সেটেল হয়ে জানালাম তো এটা বললাম এই জন্য যে আমাদের গ্রাম ও বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে ওরা আধুনিক শিক্ষার পক্ষে ছিল না ওরা ছিল ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে কেন হাই স্কুলে আমার সমস্ত শিক্ষার খরচপত্র বহন করেছে আমাকে ইয়ে দিয়েছে থাকার জায়গা দিয়েছে এটাকে বলে জাগির জাগির দিয়েছে তো বাড়ি বাড়িতে পিতা মাতা ভাই বন্ধু যারা আমার প্রতি খুব খুব ক্ষুব্ধ এই জন্য যেতাম না ম্যাট্রিক পাস করে বাড়িতে গেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সব তখন আমি আমার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বয়স আমার নয় নয় দশ বছর আরও একটু কম হবে তো আমি এসব বুঝতাম না আর গ্রামের লোকেরাও বুঝাতে পারত না যে এটা কি চলছে ওরা ধর্মীয়ভাবে বোঝাতো আমাকে যে চলছে এটা দুনিয়া উলট পালট হয়ে যাবে আল্লাহ চাইতেছে এটা অন্য উলট পালট হয়ে যাবে মানুষ এত বর্বর হতে পারে এত নিষ্ঠুর হতে পারে মানুষ মানুষ যে অতিশয় নিষ্ঠুর প্রাণী পোটেন্সিয়ালি এটা দুইটা মহাযুদ্ধ প্রমাণ করে দিয়েছে হিউম্যান বিং নট টু বি ট্রাস্টেড কোন সময় কী রূপ ধারণ করে পার্টিশনটা আমি শুধু দেখি না আমি কিছু পার্টিসিপেটও করেছি পার্টিশনে মুসলিম লীগের যে রুরাল পার্টি গ্রাম সমাজ সেখানে মানুষ মুসলিম লীগের পক্ষে মতামতের জন্য পার্টিশনের সময় মুসলিম লীগের পক্ষে মতামত দেওয়ার জন্য আমরা জড়ো হয়েছি তো পার্টিশনটা একটা বড় ঘটনা যদি ওই ঘটনাটি আমরা তেমনভাবে দেখি না তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে পরিচালনা ছিল তখন সেটা খুবই ভালো ডিসিপ্লিন ছিল ভালো আমরা ইউনিভার্সিটিতে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আমাদেরকে রাখত এই শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে তার বিচার হতো খুব বেশি না তাকে ডেকে নিয়ে একটা কিছু ফাইন করতো এই করতো ওই করতো 
ফিজিক্যাল কোনো শাস্তি দিত না ইউনিভার্সিটি শেষ করার পর পর আমি যাইনি কোথাও আমি ইউনিভার্সিটিতে ইয়ে পেলাম চাকরি পেলাম লেকচারার হলাম তো লেকচারার হওয়ার পরে অনেক কাজ থাকে শিক্ষক হওয়া কীভাবে ভালো বক্তৃতা দিত এগুলো আমাকে আমি আমি স্পোর্টসম্যান ছিলাম আমি খেলাধুলা বন্ধ করে আমাকে সব শিখতে হতো কীভাবে ক্লাসে যেতে হয় কীভাবে কাপড় পড়তে হয় কীভাবে ভাষা তৈরি করতে হয় প্রথম আমি যখন ব্রিটেনে পড়াশোনা করি আমি পিএইচডি করি তখন দেখি যে ইউনিভার্সিটিতে যাই সেখানেই আমি দেখতে পাই অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ওই ইউনিভার্সিটি নিজের অ্যানসাইক্লোপিডিয়া করছে আর ওই অ্যানসাইক্লোপিডিয়াগুলো আমাদের দেশে যে কয়েকটা আছে এগুলো ওই অ্যানসাইক্লোপিডিয়ারই এক্সটেনশন বিশ্ব আমাদেরকে দিচ্ছে নিচ্ছে এখন আমরা তাদের দেখে হোক যেভাবে হোক আমরাও অ্যানসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করতে শুরু করেছি শুধু আমাদের দেশে না পৃথিবীর সব দেশেই অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ইজ এ পার্ট অফ কালটিভেশন অফ নলেজ গবেষণা কোনো লাইব্রেরি পূর্ণ নয় যে লাইব্রেরিতে অ্যানসাইক্লোপিডিয়া নাই অ্যানসাইক্লোপিডিয়া হচ্ছে ডিকশনারি তুমি এইটা শব্দটা পাচ্ছ না সেইটা খেতে আর অ্যানসাইক্লোপিডিয়া হলো বিষয় একটা ইস্যু একটা ওয়ার একটা এটা আমার থিসিসটার ইম্প্যাক্টটা ছিল পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট আমাদের দেশে জমিনদারি ব্যবস্থা ছিল প্রথম তাই জমিনদারি ব্যবস্থা থেকে পরের আরেকটা ব্যবস্থা আসলো এটা হলো পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের ভিতরে জমিদারি ঢুকে গেছে যারা আগেকার জমিদার ছিল তারা পারমানেন্ট সেটেলমেন্টে পারমানেন্ট হয়ে গেল অর্থাৎ পূর্বে যারা শাসক ছিল জমিদার তালুকদার হাওলাদার এরা আবার নতুন জমিদার তালুকদার হাওলাদার হয়ে গেল সরকারের সাপোর্ট সরকারের যেহেতু এটা ঔপনিবেশিক শাসক ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসক ঔপনিবেশিক শাসক তারা এমন একটা ব্যবস্থা চায় যে ব্যবস্থার মধ্যে দেশকে তারা শান্তিপূর্ণভাবে শাসন করতে পারবে এবং ওই শাসনের ফলে তারা ধন দৌলত নিয়ে দেশে ফিরতে পারে এটাকে ওরা বলতো শান্তি এই শান্তি শব্দটা আমরা তাদের কাছ থেকে নিলাম কিন্তু আমেরিকানদের ব্রিটিশদের শান্তি ছিল কোনো ইয়ে হবে না প্রতিরোধ আন্দোলন হবে না হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে স্টাডি করতে করতে আমি দেখতে পাই যে আমাকে স্যাটিসফাই করতে পারছে না আর একটা নতুন বই চাই কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গেল বই নাই বই শেষ পাঁচ সাতটা বই আছে বাংলা ভাষার ব্যাপারে শেষ তখন আমি চিন্তা করলাম যে পাঁচ সাতটা বইয়ে আমার স্টাডি থেকে দেখতে পেলাম একটা সমাজ একটা দেশের হাজারও বই থাকে এমন পাঁচ সাতটা থাকবে কেন বাড়লো না কেন এই প্রশ্নটা থাকলো 